मनोज दिए सुन रेकर्ड मानसुर हुसैन मर्जीना खातुन लुथुर शेख तुम्हारा सब भिडियो ते आसो हमार कथा की शुना जा रेखा कठिन तो रमजान परेपे शेष कर चले लिटरल जगह सोसाइटी तुम कि बुझो हलो मीडिया मानी 
এর মানে ফ্যামিলি এবং ইনস্টিটিউশন অফ দ্য স্টেট এই দুটো থেকে আলাদা এর মানে আমরা আরেক কথা বলতে পারি যে সিভিল সোসাইটি ইজ দা মেডি ইজ দা মিডিয়েটর বিটুইন ফ্যামিলি এন্ড স্টেট আরেকটা বলতে পারি যে ফ্যামিলি এবং স্টেটের মধ্যে একটা মিডিয়েশন করছে সিভিল সোসাইটি ইন টার্মস অফ অ্যাসোসিয়েশন লাইফ সিভিল সোসাইটি একটা অ্যাসোসিয়েশন এই অ্যাসোসিয়েশনটা ফর্মালও হতে পারে ইনফরমালও হতে পারে সিভিল সোসাইটি মানে এই নয় যে এটা একটা ফর্মালিটি থাকতে হবে হ্যাঁ তাহলে সিভিল সোসাইটি ফর্মাল ফর্মালিটির মধ্যেও থাকে ইনফরমালিটির মধ্যেও থাকে তবে এই জায়গাটা কি করে এই জায়গাটা রাষ্ট্র এবং ফ্যামিলির মধ্যে একটা আন্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে ঠিক আছে আন্ত সম্পর্ক কেন যেমন ফ্যামিলির প্রয়োজনগুলো ফ্যামিলির ডিমান্ড গুলো ফিল আপ করার দায়িত্ব হলো সাধারণত রাষ্ট্রের যেমন যদি বলা হয় যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে একজনকে চাকরি দেওয়া হবে এই যে কথাটা বলে মানে কে এর মানে কি দ্যাট ইস দ্য কানেকশন বিটুইন ফ্যামিলি অ্যান্ড স্টেট এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়া হবে হম প্রত্যেক ঘরে ঘরে একজন করে চাকরি দেওয়া হবে এর মানে ফ্যামিলি কিভাবে চলবে এটা দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের কিন্তু দেখা গেল প্রত্যেক ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়া হচ্ছে না ঠিক আছে বা চাকরি পাচ্ছে না তাহলে এটা এখন কি করবে এটা এটা এই দুই জায়গায় যখন রাষ্ট্র এই ভূমিকাটা পালন করছে না তখন সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠে যাতে করে রাষ্ট্র এই দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে এর মানে সিভিল সোসাইটি কি করতে পারে যে প্রবলেম সলভের জন্য একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করতে পারে যেমন কতগুলো সিভিল সোসাইটি আছে যেগুলো বিভিন্ন সংগঠন নামে তৈরি হয় হ্যাঁ কিন্তু যেমন আমরা বলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভলান্টারি গ্রুপ ঠিক আছে এখন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যে যেমন তোমাদের ইভেন ছাত্র ইউনিয়ন এটা একটা সিভিল সোসাইটি ঠিক আছে ছাত্র পরিষদ এটা সিভিল সোসাইটি যেমন আমরা বলি না যে ডাকসু হ্যাঁ এটা সিভিল সোসাইটি যে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনটা হলো সিভিল সোসাইটি কিন্তু আবার এই জায়গায় বলা হয় যে ইকোনমিক যারা বিজনেস কম দেখা যাচ্ছে যে বিজনেস গ্রুপ এটাকে আমরা কোন সিভিল সোসাইটি বলতে পারি কি না কারণ বিজনেস গ্রুপ ইজ নট পার্ট অফ দ্য স্টেট ঠিক আছে যেমন আর্মি ব্রুক্রেসি হ্যাঁ তোমার এটাকে বলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোমার জুডিশিয়াল সিস্টেম এসব হলো পার্ট অফ দ্য স্টেট কিন্তু ইকোনমিক যে অ্যাসোসিয়েশন অথবা ইকোনমিক অর্গানাইজেশনকে আমরা সিভিল সোসাইটি বলতে পারি কি না কারো মতে হলো সিভিল সোসাইটি ইকোনমিক জায়গা থেকে আলাদা যে ডিস্টিং ফ্রম ইকোনমিক হ্যাঁ যেমন যেমন ডিস্টিং ফ্রম ফ্যামিলি অ্যান্ড স্টেট অ্যান্ড ডিস্টিং ফ্রম ইকোনমিক দেন বিজনেস অর্গানাইজেশন এটাকে সিভিল সোসাইটি বলা যায় না এই জন্য যে এটা নিজেই ফ্যামিলি মেনটেন্যান্সের দায়িত্ব পালন করে এটা নিজেই নিজেদের প্রবলেমগুলো সলভ করে কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো তাত্ত্বিকদের জায়গা থেকে বলা হচ্ছে যে ইকোনমি ইকোনমিকাইজেশন জানো যে হ্যাগেল এবং গ্রামসি তাদের দুইজনের মধ্যে সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে ধারণাগত একটা পার্থক্য আছে তো সেই জায়গাটা আমরা নেক্সট ক্লাসে মানে যে ক্লাসটা বারোটা শুরু করব সেটা আমরা তুলে ধরবো সেই সম্পর্কে আলোচনা করব 
এখন আমরা আলোচনা করব পার্সপেকটিভস অফ সিভিল সোসাইটি ঠিক আছে তো সিভিল সোসাইটি কয়টা কতগুলো দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখতে পারি এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা সিভিল সোসাইটি এবং সিভিল সোসাইটিকে আমরা বুঝতে পারবো কানেক্টিং উইথ দা স্টেট স্টেটের সাথে কানেক্ট করে স্টেটের সাথে সম্পর্ক কতটুকু স্টেটের সাথে সম্পর্কিত সেই জায়গা থেকে আমরা সিভিল সোসাইটিকে আমরা বুঝতে পারবো এর মধ্যে পার্সপেকটিভস অফ সিভিল সোসাইটি পার্সপেকটিভস অফ সিভিল সোসাইটি মানে এটা হচ্ছে যে সিভিল সোসাইটিকে আমরা কত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারি এই এখানে আমরা ছয়টা পয়েন্ট উল্লেখ করেছি এই ছয়টা পয়েন্ট যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে আসলে সিভিল সোসাইটিকে আমরা বহুমাত্রিকতা আমরা দেখতে পারি তো এখন আমরা যদি এটাকে বলে নেক্সট স্লাইডে যাই ঠিক আছে স্লাইড দেখা যাচ্ছে যদি যাই আমরা এবার খুব আমি খুব সংক্ষেপ এটাকে বলে মডেল করে দেখিয়েছি কারণ তোমরা যখন আর্টিকেল পড়বে আর্টিকেল এইভাবে তো মডেল নেই আমি মডেলটা করে দেখিয়েছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এবং বোঝানোর সুবিধার্থে তো প্রথম হলো যে সিভিল সোসাইটি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টেট হ্যাঁ এবং এটাকে বলে ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন প্রথম পার্সপেকটিভ হলো সিভিল সোসাইটি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টেট রাষ্ট্র থেকে সিভিল সোসাইটি কি সংযুক্ত না আলাদা আলাদা তাহলে সিভিল সোসাইটি অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য স্টেট এ মানে সিভিল সোসাইটি ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন হুম তাহলে এর মানে এর মধ্যে একটা স্বাধীনতা আছে ইন্ডিপেন্ডেন্সি আছে তাহলে সিভিল সোসাইটির একটা স্বাধীনতা আছে যেমন আমরা বলি যে এটাকে বলে যে মসজিদে যারা আলোচনা করে ঠিক আছে তাদের আলোচনাটা রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে মসজিদে আলোচনা করে মন্দিরে যে আলোচনা করে হ্যাঁ এবং সেখানে একটা কি আছে মসজিদ কমিটি আছে এবং সেখানে এটা বলে রেগুলার একটা মুসুল্লি আছে হ্যাঁ তো সে সেটা কিন্তু একটা মসজিদও কিন্তু সিভিল সোসাইটি এবং সিভিল এটা ইনফরমাল আমরা বলি না যে এটা ফরমাল ইনফরমাল কিন্তু এর মধ্যে ফরমালিটি হচ্ছে একটা মসজিদ কমিটি আছে ফরমালিটি হ্যাঁ কিন্তু এগুলোকে কিন্তু আমরা সিভিল সোসাইটি নাম দেই না ঠিক আছে তাহলে সিভিল সোসাইটিটা হলো ভলান্টারি মেম্বারশিপ থাকবে হ্যাঁ এর ফিচার্স এফ মানি হলো ফিচার্স এর কি থাকতে হবে যে ভলান্টারি মেম্বারশিপ থাকবে এবং ভলান্টারি পার্টিসিপেশন থাকবে ঠিক আছে যেমন মসজিদকে কেন্দ্র করে যে যে এটাকে বলে সোসাইটি তৈরি হয় সিভিল সোসাইটি তৈরি হয় এই সিভিল সোসাইটির কাজটা কি এখানে ভলান্টারিলি কেউই আসতে পারে আবার চলেও যেতে পারে ঠিক আছে ভলান্টারি পার্টিসিপেশন থাকবে এবং ভলান্টারি মেম্বারশিপ থাকবে হ্যাঁ এবং কেউ থাকবে যে কারো কেউ দেখা যায় যে একটা লিস্ট করা যে কারা মেম্বার এটা একটা ভলান্টারি মেম্বারশিপ থাকবে আবার যে কেউ সেখান থেকে সরেও যেতে পারে যেমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঠিক আছে বিভিন্ন ক্লাব গড়ে উঠে হ্যাঁ এই যে বিভিন্ন ক্লাব গড়ে উঠে এগুলো হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ক্লাব এগুলো কি করে এগুলো হলো মানে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রীয় জায়গা থেকে আলাদা যেমন প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন এই যে প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন এই প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন কি থাকে যে কতগুলো প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় ঠিক আছে এবং পেশাজীবী সংগঠন তোমরা যেটা জানো এই যে পেশাজীবী সংগঠন কি বলে যে পেশাজীবী সংগঠনের কতগুলো দাবি দেওয়া থাকে পেশাজীবী সংগঠন আলোচনার মাধ্যমে কি করে রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরে যে সরকারের কাছে তুলে ধরে যে আমাদের এই পেশাগত এই এই সুবিধা আমাদের দরকার হ্যাঁ আমাদের এই সার্ভিস গুলো দরকার ঠিক আছে এবং আমাদের এটাকে বলে এই ভাতা গুলো বাড়ানো দরকার আমাদের এটাকে বলে বেতন বাড়ানো দরকার এই যে বিষয়গুলো হ্যাঁ অথবা প্রতিষ্ঠানকে আরো ডেভেলপ করার জন্য তারা কিন্তু গভর্নমেন্টের কাছে বিভিন্ন দাবি দেওয়া পেশ করে তাহলে আমরা দেখি যে রিলিজিয়াস মস্ক সার্স এগুলো যেমন এর অন্তর্ভুক্ত সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এটাকে আমরা বলি প্রফেশনাল প্রফেশনাল যে সংগঠন হ্যাঁ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব হতে পারে 
এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট গ্রুপ হতে পারে হ্যাঁ এবং স্বেচ্ছাসেবী কতগুলো সংগঠন হতে পারে ঠিক আছে এখন এই যে বিভিন্ন এবং এটার মধ্যে ফর্মাল স্ট্রাকচারও থাকতে পারে যেমন আমরা যদি দেখি যে দেখা যায় যে যে আইনজীবীদের সমিতি থাকে আইনজীবীদের সংগঠন থাকে এবং আইনজীবীদের যে সংগঠন থাকে সেখানে দেখবে যে তারা কি করছে তারা তাদের মধ্যে ভোট হচ্ছে হ্যাঁ এবং কে এটার সেক্রেটারি কে এটার তোমার প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ এই বিভিন্ন পদে ঠিক আছে ট্রেজারার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদ থাকে এটার জন্য কি করে তারা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে তারা নির্বাচন করে তাহলে ফর্মাল স্ট্রাকচারও থাকতে পারে মানে এস্টাবলিশিং বাউন্ডারি এটাকে বলে এস্টাবলিশিং বাউন্ডারি যে এটার একটা ফর্মাল কি থাকতে পারে যে একটা বাউন্ডারি থাকতে পারে যে আমরা এই নীতির মধ্যে আমরা আমাদের কার্যক্রম চলবে ঠিক আছে তাহলে একটা সুনির্দিষ্ট নীতির মধ্যে যখন কার্যক্রম চলে যেমন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হতে পারে সেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বলে যে আমাদের কাজগুলো হলো যে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে ত্রাণ বিতরণ করা এবং মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করা যেমন আমরা বলি যে জাকাতের যে জাকাত যে দেওয়া হয় জাকাতের অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হতে পারে হ্যাঁ তো জাকাত দেওয়ার জন্য যে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় সেটার জন্য একটা কমিটি থাকে এবং কমিটি কি করে সেই কিভাবে জাকাত কালেকশন করবে এবং কিভাবে জাকাত ডিস্ট্রিবিউট করবে সেটার জন্য তাদের একটা পলিসি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সিভিল সোসাইটি অ্যাপার্ট ফ্রম দা স্টেট এটা স্টেট থেকে আলাদা তবে এটা কেন এটা স্টেটের রেগুলেশনের মধ্যে থাকে না এর মধ্যে ভলান্টারি মেম্বারশিপ থাকে এবং এর ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন থাকে ঠিক আছে তাহলে নাম্বার ওয়ান তো বোঝা গেছে নাকি ক্লাস পাবে তাদের তাদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্য এই জন্য মানে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য বিভিন্ন রকম আছে একদিক থেকে মেটেরিয়াল জায়গা থেকে সৌভাগ্য এই জন্য যে ধরো সংক্ষেপে তারা কিন্তু ক্লাসটা পাচ্ছে যেখানে ক্লাসের কন্টেন্টটা কম ঠিক আছে আগে ক্লাসের কন্টেন্টটা বেশি ছিল তো তোমরা দেখো যে নাম্বার টু সিভিল সোসাইটি সিভিল সোসাইটি একটা কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো মাল্টিডাইমেনশনাল থাকতে পারে ঠিক আছে এর মানে হচ্ছে যে যেমন একটা ক্লাব হয়েছে হ্যাঁ এবং একটা ক্লাবের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম থাকতে পারে একটা ক্লাব যে শুধুমাত্র কালচারাল প্রোগ্রাম করবে তা না একটা ক্লাব যে শুধু এখানে আড্ডা দিবে তা না একটা ক্লাবের যে শুধু এন্টারটেনিং থাকবে তা না একটা ক্লাবের ক্লাবের কি থাকতে পারে মাল্টিপল অ্যাক্টিভিটিস থাকতে পারে সেখানে তারা মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে সেখানে তারা শীত বস্ত্র বিতরণ করতে পারে হ্যাঁ আবার সেখানে তারা অসুস্থদের পাশে দাঁড়াতে পারে ঠিক আছে মানুষের জন্য অভাবীদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে পারে হ্যাঁ ইফতার পার্টি করতে পারে দ্যাট ইজ প্রুয়াল কোয়ালিটি অফ অ্যাক্টিভিটিস আবার আমরা দেখি যে যেমন ধরো একটা এই যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আবার অথবা ধরো মসজিদ মন্দির এরা কি করতে পারে এরা যে রিলিজিয়াস ফাংশনের মধ্যে রিলিজিয়াস মানে হচ্ছে যে শুধু এবাদতের মধ্যে থাকবে তা না তারা কিন্তু কমিটি তারা মানুষের জন্য বিভিন্ন কাজ করতে পারে আমরা হয়তো বাংলাদেশে এটা কম দেখি হ্যাঁ আমাদের এটাকে বলে কিছু ল্যাকিং এর জন্য হ্যাঁ কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখবে মসজিদ এবং মন্দির বা গির্জা তারা কি করে তারা মানুষের জন্য বিভিন্ন দায়িত্ব হাতে নেয় এবং বিভিন্ন রেসপন্সিবিলিটি তারা হাতে নেয় এবং ফলে মসজিদের কাজ যে শুধু ইবাদতের সাথে সম্পর্ক তা না মসজিদের কাজ হলো মানুষের পাশে দাঁড়ানো হ্যাঁ এবং মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা তাহলে দেখা গেছে যে পুরাল কোয়ালিটি অফ অ্যাক্টিভিটিস এটা হলো ভলান্টারিলি মানুষ করবে বুঝতে পারছো তারপরে হলো সেকেন্ড হলো সিভিল সোসাইটি অ্যাগেনস্ট দ্য স্টেট সিভিল সোসাইটি আর একটা কাজ হলো সিভিল সোসাইটি অ্যাগেনস্ট দ্য স্টেট 
এর মানে against the state not apart from the state actually apart from the state actually against the state এর মানে কি কে বলতে পারবে জেনারেল সেন্স থেকে স্টেটের অ্যাকচুয়াল ভিউটা নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করে যদি স্টেট ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে ঠিকঠাক আর যদি ঠিকঠাক না করে সেটার এগেনস্টে কথা বলে বা দাবি আদায় করার জন্য তারা তাদের দাবি প্রেস করে আর কি আচ্ছা গুড এটা সিভিল সোসাইটি এগেনস্ দ্য স্টেট মানে হচ্ছে যে যখন উপরেরটা তার স্টেট কে মেনে নেয় যে উই হ্যাভ নো কোশ্চেন अबाउट দ্য স্টেট হ্যাঁ উই হ্যাভ নো কোশ্চেন अबाउट দ্য স্টেট হ্যাঁ উই আর গোইং টু সার্ভিস হ্যাঁ উই আর গোইং টু সার্ভিস ফর দ্য পিপল ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি এমন এটা হলো প্রথম পার্ট সেকেন্ড স্টেপঙ্গিটা হলো দ্য স্টেট যেভাবে চলছে এবং স্টেট যেভাবে কাজ করছে উই ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট দ্য রোল অফ দ্য স্টেট হ্যাঁ উই ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট এবং এটা এটা কখন হয় যখন স্টেট টোটালিটারিয়ান হয় দেখা যাচ্ছে যে স্টেট এমন ভাবে কাজ করছে স্টেট মসজিদ কো নিয়ন্ত্রণ করছে হুম স্টেট বলছে যে একজন আলেম কি কথা বলতে পারবে কি কথা বলতে পারবে হ্যাঁ তাহলে সিভিল সোসাইটি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যখন ফাংশন না করে তখন দেখা যাচ্ছে যে স্টেটের কন্ট্রোলিংটা বেড়ে যায় স্টেট কি করছে মসজিদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং কি কি আলোচ করতে পারবে কি কি আলোচনা করতে পারবে না মাহফিল কি মাহফিলে কি প্রচার করতে পারবে কি প্রচার করতে পারবে না একটা রেস্ট্রিকশন থাকে আবার দেখা যায় যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিভিল সোসাইটি যখন কাজ করে তাদের উপর রেস্ট্রিকশন দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ অথবা দেখা যাচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিভিল সোসাইটি কাজ করছে সেখানে চাঁদাবাজি হচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে একটা তারা একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিন্তু তারা যে ফান্ড কালেকশন করছে সেখানেও তারা চাঁদাবাজির শিকার তাহলে দেখা গেছে যে যখন দেখা গেছে স্টেট টোটালিটারিয়ান স্ট্রাকচারে চলছে হ্যাঁ তখন দেখা গেছে যে তোমার স্টেট স্টেটের যে অটোক্রেস হ্যাঁ অটোক্রেটিক অ্যাক্টিভিটিস এটাকে একটা সিভিল সোসাইটি মানতে পারে না এই সিভিল সোসাইটি কি করে এই সিভিল সোসাইটি ভিন্ন একটা ইডিওলজি নিয়ে হাজির হয় ভিন্ন একটা ইডিওলজি নিয়ে হাজির হয় এবং এটার নাম হতে পারে লিভিং ইন ট্রুথ যে আমাদের সত্যকে টিকিয়ে রাখতে হবে হুম যে উই শুড প্রোটেক্ট দ্য ট্রুথ এবং ট্রুথ হতে পারে যে অনেক সময় দেখা যায় যে কমিউনিস্ট কমিউনিজম এটাকে একটা ট্রুথ হিসেবে ধরতে পারে যে কমিউনিজমের জায়গা থেকে কমিউনিস্ট মুভমেন্ট হতে পারে এখন সেখান থেকে একটা সিভিল সোসাইটি হতে পারে যে কমিউনিস্ট আইডিয়া থেকে তাহলে কমিউনিস্ট আইডিয়া থেকে একটা সিভিল সোসাইটি হতে পারে তখন তারা বলে যে উই ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট হ্যাঁ উই ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রিভেলিং রোল অফ দ্য স্টেট হুম উই শুড গো এগেনস্ট দ্য স্টেট অ্যাজ এ স্টেট ওয়ার্ক ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট ঠিক আছে তখন তারা বলে যে স্টেট যেহেতু পুঁজিবাদীদের পক্ষে কাজ করে আমরা স্টেট কে মেনে নিতে পারি না হম তখন তাদের ভিতরে একটা রিভলিউশনারি এর মানে কোন কমিউনিস্ট গ্রুপ হতে পারে এর মানে কোন এটাকে বলে কোন ন্যাশনালিস্ট গ্রুপ হতে পারে হম এর মানে কোন রিলিজিয়াস গ্রুপ হতে পারে রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন হতে পারে হ্যাঁ যেমন আমরা যেমন আমরা দেখি যে শাপলা চত্বর হম শাপলা চত্বরে যারা ওই সময় যে মুভমেন্টটা হয়েছে তারা একটা সিভিল সোসাইটি আকারে এসেছে কেন তাদের সেখানে একটা নেতা লিডার ছিল এবং সেখানে সেই লিডারের মধ্যে একটা রিলিজিয়াস বিচার ছিল এবং তারা কি করেছে তাদের অনুসারীদেরকে নিয়ে এসেছে নিয়ে এসে তারা সাপটা চত্বরে এবং তারা জায়গায় জায়গায় পয়েন্টে পয়েন্টে বৈঠক করেছে ঠিক আছে এবং যেটাকে তোমরা আল্লামা সফি বলে জানো এবং সেখানে যে এই যে সাপটা চত্বরে যেটা হলো এটা ছিল সিভিল সোসাইটি এগেনস্ট দ্য স্টেট কেন তারা বলছে যে এই স্টেট কে আমরা মানতে পারি না কারণ স্টেট এদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে সুতরাং কমিউনিস্ট মুভমেন্ট হতে পারে রিলিজিয়াস এর জায়গা থেকে মুভমেন্ট হতে পারে ন্যাশনালিস্টিক মুভমেন্ট হতে পারে ঠিক আছে এর বাণীটা হলো যে কোন ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট যদি হয় 
সেটাও হতে পারে সিভিল সোসাইটি এগেনস্ট দ্য স্টেট এবং যখন ফেসিস্ট ঠিক আছে যখন ফেসিস্ট পার্টি ছিল তারাও কিন্তু তোমার गवर्नमेंटের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যে সিভিল সোসাইটি এগেনস্ট দ্য স্টেট এই হিসেবে দাঁড়িয়েছে পরে ফেসিস্ট পার্টি ক্ষমতা এসেছে ঠিক আছে তাহলে এটা এটার কাজটা কি এটার কাজটা হলো পলিটিসাইজিং দা নন পলিটিক্যাল এটার কাজটা হলো not freedom of normal freedom of association it is politicizing non political er mane holo jara non political chilo taderke politicizing kora hocche jara age mone korechilo je na amaderke uh, we are not politicized ha yeah, we have no member membership jemon shapla chotore jara esheche tara ki politicized chilo tara chilo non politic shapla chotore jara eshechilo tara non political chilo jokhon uh, etake bole marxist group যখন মার্কসিস্ট গ্রুপ যখন কোন একটা এটাকে বলে মুভমেন্ট করছে তখন দেখা যাচ্ছে অনেক ওয়ার্কার কা যুক্ত হয়েছে অনেক ওয়ার্কার যে যুক্ত হয়েছে তারা কিন্তু তারা কিন্তু নন পলিটিক্যাল ছিল বাট হ্যাঁ সিভিল সোসাইটি কি করে এই নন পলিটিক্যাল গ্রুপকে পলিটিসাইজ করে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পারি সিভিল সোসাইটি এগেনস্ট দ্য স্টেট দ্যাট ইজ পলিটিসাইজিং দ্য নন পলিটিক্যাল এখন আমরা এটার এটা আমরা শ্রীলঙ্কাকে আনতে পারি পাকিস্তানকে আনতে পারি হম এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে সিভিল সোসাইটি বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং সিভিল সোসাইটি মধ্যে বহুমাত্রিকতা থাকতে পারে এখন আমরা দেখি শ্রীলঙ্কার যে অর্থনৈতিক ভাবে যে অর্থনৈতিক যে অধপতন বা অর্থনৈতিক যে রেসিশন হচ্ছে হ্যাঁ এই জায়গা থেকে বিশাল আকারে মুভমেন্ট হচ্ছে এবং সিভিল সোসাইটি কিন্তু অর্গানাইজড হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি কিন্তু অর্গানাইজড হয়ে গেছে ঠিক আছে হয়ে গেছে যে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যে এই গভর্নমেন্ট এইভাবে যে আমাদের শাসন করছে এবং শাসনের প্রক্রিয়ায় আমাদের অর্থনৈতিক এই দুরবস্থার মধ্যে আমাদের ফেলে দিয়েছে এই গভর্নমেন্টের পতন হতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে সিভিল সোসাইটি আবার তোমরা দেখো পাকিস্তানের মধ্যে এখন যে ইমরান খান ইমরান খান যে পাকিস্তানে কি করছে ইমরান খান বলছে যে এখন যে রাষ্ট্রকে গঠন করেছে এটা বিদেশিরা করেছে হম আমার কথা বুঝতে পারছ হ্যাঁ ইমরান খান বলছে যে রাষ্ট্র যে এখন ইমরান খান যখন শাসনে ছিল তখন তিনি ছিলেন কি স্টেট পার্ট অফ দ্য স্টেট এবং স্টেটের অথরিটি হিসেবে ছিলেন কিন্তু যখন স্টেট থেকে তার তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলো তখন তিনি হয়ে গেলেন পার্ট অব দ্য সিভিল সোসাইটি ঠিক আছে এখন সিভিল সোসাইটির মধ্য থেকে তিনি তখন কি করলেন ভয়েসলেস করলেন এবং বললেন যে যে এই রাষ্ট্রকে এখন যেভাবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এখন যে এই গভর্নমেন্ট নিয়ে আসা হয়েছে এই এই গভর্নমেন্টকে নিয়ে এসেছে বিদেশিরা আমেরিকা নিয়ে এসেছে এবং আমেরিকা পলিসি থেকে এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে সুতরাং উই শুড প্রোটেস্ট উই শুড গো এগেনস্ট দ্য স্টেট ইমরান খান আমেরিকার বিরুদ্ধে যে প্রচারটা সেটা চালিয়ে যাচ্ছে তাহলে সিভিল সোসাইটি ওয়ার্ক কোথায় ইন এটাকে বলে ইন পাকিস্তান মুভমেন্ট in silonka movement abong in history it it, it worked in previous french revolutions iran revolutions thik ache iran e jokhon france e jokhon revolution hoyeche tokhon dekha geche je jara russo voltaire ha tara tader intellectual group tara ki koreche estate er bhitore ha madian ho আচ্ছা স্টেটের বিরুদ্ধে 
ইরানে যখন রিভলিউশন হয়েছে যে আয়তুল্লাহ খমিনি যখন রিভলিউশন করেছেন তাদের আলাদা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না হ্যাঁ কিন্তু আয়তুল্লাহ খমিনি এবং তাদের যে ধর্মীয় গ্রুপ এবং তারা মসজিদে মসজিদে প্রচার করে করে একটা এমন একটা সিভিল সোসাইটি কে অর্গানাইজ করেছেন যে সোসাইটি কি করেছে স্টেটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলছে যে শাহ সরকার এভাবে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না কেন শাহ সরকার জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং বিদেশিদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে তাহলে দেখা গেছে যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ইরানের রেভলিউশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেভলিউশন মার্কসিস্ট রেভলিউশন তখনও সিভিল সোসাইটি কি করেছিল স্টেটের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল পাকিস্তান স্টেটের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাহলে বাংলাদেশে যে সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠে উঠেছে তখন হ্যাঁ তখন সিভিল সোসাইটি কি করেছিল তোমার বাংলাদেশের বাংলাদেশ তৈরির পেছনে সিভিল সোসাইটি এই দুই নম্বর ভূমিকা দিয়েছিল সিভিল সোসাইটি কারণ বলছে আমরা পাকিস্তান মানি না ঠিক আছে তখন যারা নন পলিটিক্যাল ছিল তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাদেরকেও কিন্তু লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল যে উই আর এক্সপ্লয়েটেড উই আর হাইলি ডমিনেটেড সো উই শুড ফাইট উই শুড ফাইট এগেনস্ট দা তোমার এটাকে বলে অথরিটি অব দা পাকিস্তানি স্টেট তাহলে আমরা দেখি যে বিভিন্ন রিভলিউশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটি বিশাল আকারে ভূমিকা পালন করেছে তাহলে আমরা সেকেন্ড যে পয়েন্ট এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি কারো কোন পয়েন্ট নিয়ে প্রশ্ন আছে তারা বলছে মার্কসিজমারেক্টিভে যাব যেমন ধরো আমি যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করি যে মার্সের আই থিউরিটা তিন নম্বরে থাকে না দুই নম্বরে থাকে সুতরাং we should go against the state eh, to fight against the pole uh, bourgeois tai na ar eta holo civil society in dialogue with the state eta bolche civil society ke amader ki korte hobe state er sathe dialogue e jete hobe dialogue e jete hobe mane ki dialogue e jete hobe mane we need ki revolution na ki reformation আমার রাষ্ট্রের আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হলো আমি ডায়লগে আমাদেরকে যেতে হবে এবং সিভিল সোসাইটি ইন ডায়লগ উইথ স্টেট এই ফাংশনটা আমরা কোথায় দেখি এই ফাংশনটা আমরা আমেরিকায় দেখি হম আমেরিকাতে কি করে আমেরিকা সিভিল সোসাইটি হলে স্টেটের সাথে স্টেটের সাথে ডায়লগে যেতে পারে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে তারা ডায়লগে যেতে পারে এবং যখন এই যে ডেমোক্রেটিক পার্টি হ্যাঁ যখন রিপাবলিকান পার্টি তারা যখন নির্বাচনে যায় তার আগে তারা কি করছে ডায়লগে যেতে পারে তারা পাবলিকের সাথে কথা বলে হ্যাঁ এবং তাদের অনুসারে পাবলিকের সাথে কথা বলে সেখানে ডায়লগ করতে পারে সেখানে 
অপোজিট ডায়াল মানে একদিকে ডেমোক্রেট একদিকে এটা কি কই বলেন একদিকে ডেমোক্রেট একদিকে রিপাবলিক তারা ডায়ালগ করতে পারে আবার দেখা যায় যে কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনও ডায়ালগ করতে পারে হ্যাঁ কিছু এটাকে বলে অর্গানাইজেশন ডায়ালগ করতে পারে হ্যাঁ কিছু মিডিয়া অর্গানাইজেশনও কিন্তু ডায়ালগ করতে পারে যে তোমার কিছু প্রশ্ন করতে পারে সে যায় কিভাবে চেঞ্জ আনতে পারে কিছু রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হতে পারে ঠিক আছে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনও কিন্তু ডায়ালগ করতে পারে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন ক্যান বি সিভিল সোসাইটি ঠিক আছে তাহলে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন বলতে পারে যে ডাটা এই বলছে হ্যাঁ ডাটা বলছে যে আমেরিকা যেভাবে ওয়ার পলিসি হাতে নিয়েছে এর পেছনে এই পদ্ধতি অনেক ক্ষতি হতে পারে সুতরাং কিভাবে আপনারা এটা এই প্রবলেমটা সলভ করবেন যদি আপনারা ক্ষমতায় যান ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করার পেছনে করার কথা বলা হয়েছে এবং পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করতে পারে কারা পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করতে পারে ইন্টেলেকচুয়ালি যারা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ তারা পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করতে পারে এবং পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করার পেছনে তাদের একটা ডিবেটের একটা কালচার তারা তৈরি করতে পারে হুম যে আমরা কোন ধরনের কোন ধরনের আমরা যে ধরনের গভর্নমেন্ট চাই সে গভর্নমেন্টের রোলটা কি হবে এই যে ধরো ইলেকশন কমিশন ইসি এই যে আমাদের যে বাংলাদেশে যে ইসি ইলেকশন কমিশন তোমরা দেখো না যে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে এই যে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে এটা কেন এটা কি এটা হলো সিভিল সোসাইটির কাজ হ্যাঁ সিভিল সোসাইটির কাজ হলো তোমার গভর্নমেন্টকে প্রশ্ন করা এবং ইসি গঠনের জন্য তারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছে এবং এই যে তোমরা বলছে যে সুজন সুজন মানে কি সুজন মানে কি সুশাসনের জন্য নাগরিক সুশাসনের জন্য নাগরিক এই সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এটা হলো সিভিল সোসাইটি ঠিক আছে এই যে সুশাসনের জন্য নাগরিক এর কাজটা কি তিন নম্বরে পড়ে না দুই নম্বরে পড়ে যেমন সুশাসনের জন্য নাগরিক এরা পড়ে কোথায় কোথায় এরা পড়ে হলো তিন নম্বরে সিভিল সোসাইটি ইন ডায়ালগ দ্য স্টেট তারা কি করে তারা রাষ্ট্র রাষ্ট্র সমালোচনা করে রাষ্ট্রের সমালোচনা মানে গভর্নমেন্টের সমালোচনা করে মানে এই নয় যে তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তারা বলছে রিফরমেশন করতে পারে হ্যাঁ যে এখন ইসি গঠনের ব্যাপারে ইসি যেভাবে তৈরি হচ্ছে এখানে যে আমরা নির্ভর ইসি এটা আমরা আমরা কি করতে পারি এটা আমরা এটার মধ্যে একটা সংশোধন চাই আমরা চাই আরো আরো আধুনিক পন্থায় যেন ইসি গঠন হয় হ্যাঁ এবং ইসি কিভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিবে সে ব্যাপারে আমরা জানতে চাই তখন সুশাসনের জন্য নাগরিক তারা কিছু পরিকল্পনা হাজির করে মতামত হাজির করে তারপরে তোমরা দেখবে সিপিডি বাংলাদেশের মধ্যে আছে সিপিডি সিপিডি মানে কি তোমরা কেউ বলতে পারবে সিপিডি মানে কি না স্যার পারবো না তোমরা এগুলো পেপার পত্রে পড়ো না এই যে এগুলো তোমার সুশাসনের জন্য নাগরিক সিপিডি সিপিডি টা হলো তোমার কেমন হবে এটার জন্য তারা ডায়ালগ করে ঠিক আছে তারা রিসার্চ করে এবং এটা উনিশশো বিরানব্বই কি তিরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রেহমান সোভান এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তারপরে এবং এই যে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঠিক আছে তোমরা এই তারা হলো সিভিল সোসাইটির কাজগুলো করে তাহলে তারা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ হিসেবে তারা ডায়ালগ করে হ্যাঁ সেন্টার ফর ডায়ালগ এবং তারা কি করছে স্টেটের সাথে স্টেটের সাথে তারা আপত্তি করছে যে যেভাবে যেভাবে ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে যেভাবে করোনা ম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে এটার মধ্যে অনেক করাপশন হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে কি করতে হবে এই করাপশনকে রিডিউস করতে হবে ইনইকালিটি কমাতে হবে অভাব দরিদ্র মানুষের যে দরিদ্র মানুষের জন্য রাষ্ট্র যে পলিসি হাতে নিয়েছে এইটা এই পলিসি গুলো কাজে দিচ্ছে না সুতরাং তাদেরকে কি করতে হবে সিপিডি তখন সাজেস্ট করে গভর্নমেন্টকে যে এইভাবে অগ্রসর হতে হবে তা না হয় কিন্তু এটা সুশাসন হবে না ঠিক আছে 
তাহলে দেখা গেছে যে তারা পলিসির ব্যাপারে তারা ডায়লগ করে এবং দেখা গেছে এই যে তোমার আরেকটা সংগঠনের কথা বলি সেটা হলো এটা হলো আসক হ্যাঁ যেমন আসকের কথাটা হলো আসক কি করে আসক তথ্য পেশ করে যে কোথায় কোথায় নারী নির্যাতন হচ্ছে হ্যাঁ কোথায় কোথায় নারী নিপীড়ন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে কত কেস হচ্ছে এগুলো নিয়ে তারা হাজির করে এবং এগুলো নিয়ে তারা কিন্তু ডায়লগ তখন করতে পারে তাহলে আমরা যেমন আরেকটা প্রতিষ্ঠান বলতে পারি সেটা হলো তোমার সড়ক নিরাপত্তার জন্য যে সংগঠন এটা কার সড়ক নিরাপত্তা আন্দোলন সড়ক আন্দোলন কার এই তো আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে তোমরা বাস্তবকে বুঝতে পারো কিনা কারণ তুমি বই কতটুকু পড়েছো এটা ইম্পর্টেন্ট না বইয়ের সাথে রিলেট করতে হবে বাস্তবকে ঠিক আছে আমার এই জন্য আমি দেখো না লেখা বইয়ের লেখা পড়া কম পড়ায় আমি পড়াই সমাজের পড়া বেশি সমাজের পড়া তোমাকে বুঝতে হবে সমাজের পড়াটা হলো ইউ হ্যাভ টু রিলেট দা টেক্সট উইথ দা রিয়ালিটি ঠিক আছে এখন তুমি দেখো এই যে তোমার ইলিয়াস কাঞ্চন এই যে তোমার মিডিয়াতে প্রচার করছে যে মন্ত্রীর সাথে বাঘ বিতণটা হয়েছে কার সাথে ইলিয়াস কাঞ্চনের সাথে কেন ইলিয়াস কাঞ্চন কার কি হিসেবে এসেছে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের জায়গা থেকে সে কথা বলে তারা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের জায়গা থেকে সে তথ্য হাজির করে এবং সে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের জায়গা থেকে সে ডায়লগ করে এবং সে সমালোচনা করে ডায়লগ মানে ডিবেট থাকবে হ্যাঁ যেখানে ডিবেট নাই সেখানে পাবলিক এক্সপার হবে না হ্যাঁ তাহলে যারা পাবলিক সমালোচনা করে না যারা যারা বলে যে আমরা সরকার যা করে আমরা তাই তার এটা মানে তো ডিবেট হচ্ছে না ডিবেট মানে হচ্ছে তোমাকে ক্রিটিক করতে হবে জনগণের স্বার্থে তাহলে জনগণের সাথে যখন কিটিক করে এটা এটা কোন অনেক সময় দেখবে যে একটা আলেম শ্রেণী অথবা কোন একটা আলেমদের কোন একটা সংগঠন করে যে সরকারের এই নীতি আমরা মানি না যেমন তখন শফিক কি করেছিল যে আর দবা বলেছিল এবং বলেছিল এই নীতিগুলো আমরা চাই হ্যাঁ এখন এই যে ধরো সেন্টার মানে যখন কোন সংগঠন ক্রিটিক করে এবং ডায়লগ করে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এবং আমরা যে দেখছি টকশো টকশোর মধ্যে আমরা এই ডায়লগটা দেখতে পাই এবং সেখানে বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে হাজির হয় এই যে বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে আসা হয় দ্যাট ইজ দ্য সিভিল সোসাইটি ইন ডায়লগ উইথ দ্য স্টেট পাবলিক স্পেয়ার পাবলিক স্পেয়ার কে দেখা যায় টকশোর মাধ্যমে নিয়ে আসা হচ্ছে ঠিক আছে পাবলিক স্পেয়ার দেখা যাচ্ছে ফেসবুকের মধ্যে কাজ করছে পাবলিক স্পেয়ার দেখা যাচ্ছে যে কোন একটা সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মধ্যে কাজ করছে তাহলে পাবলিক স্পেয়ার এর থিওরিটা লিখে রাখো হ্যাবার মাসের থিউরি হ্যাঁ জার্জেন হ্যাবার মাস जदिनेटिक ग मानुष कथा बोला स्वाधीनता हर मानु जो कथा बोला स्वाधीनता हर तक तक राष्ट्र बिुदे चले जाए যখন পাবলিক স্পেয়ার থাকে তখন কথা বলার স্বাধীনতা থাকে এবং তখন ডেমোক্রেটিক্যালি হ্যাঁ চেঞ্জ করা রিফর্ম করার একটা সুযোগ থাকে এখন এই যে ইসি ফরমেশন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ডিবেট থাকে এবং ডিবেট তৈরি করা হচ্ছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাভার মাস বলছে এটা কমিউনিকেটিভ স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে এই পাবলিক স্পেয়ার তৈরি করা সম্ভব এর মানে ফ্রি কমিউনিকেটিভ স্ট্রাকচার নো ডমিনেশন যেমন আমি আমি ফেসবুক কিছু লিখতে পারবো না দ্যাট ইজ নট ফ্রি কমিউনিকেটিভ স্ট্রাকচার হ্যাঁ আমি ফেসবুক কিছু লিখলে আমার মধ্যে ভয় কাজ করে 
হ্যাঁ আমি ফেসবুকে যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখি অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে লেখি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখি তাহলে আমার ভিতর ভয় কাজ করে তাহলে বুঝতে হবে দ্যার ইজ নো কমিউনিটি বেস স্ট্রাকচার কমিউনিটি স্ট্রাকচার মাস্ট বি হ্যাঁ মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন ফর ক্রিয়েটিং তোমার পাবলিক স্কয়ার হ্যাঁ এবং ইন ইন দিস স্কয়ার উই ক্যান ক্রিয়েট উই ক্যান এটাকে বলে উই ক্যান অপারেট হ্যাঁ ক্রিটিক্যাল ডিবেট एग्जाम्पल मन बोझान दरकार नहीं सड़क आंदोलन समय सड़क चाहिए सड़क चाहिए कार्यक्रम रिफर्म करते तीन नम्बर That is civil society in support of the state. Yes, sir. In Manitoba, the civil society government ke support kore the government is totally okay. Government go, governmental role is totally acceptable. We have no critic. We have no debate. Hmm. In Mani, amra bolte pare. Amra ita ke bolli na. Onik shomoy amra ita ke bolli. They are the supporter. Hmm. They are the supporter. गवर्नमेंट के विभिन्न भाव सपोर्ट दे मन प्रधान मंचजागरण मध्य फांसी होते मुक्त होते 
আর ফাঁসি চাই মানে আমরা দাবি করছি যে আমাদের দাবি এটাই ফাঁসি চাই বিচারের চাইতে ইম্পর্টেন্ট হলো ফাঁসি চাই ঠিক আছে তাহলে গণজাগরণ মঞ্চ যখন দাবি করেছে আমরা ফাঁসি চাই এর মানে দ্যাট ইজ দ্য সিভিল সোসাইটি ইন সাপোর্ট অফ দ্য স্টেট এই সিভিল সোসাইটির মধ্যে কারা এসেছে তুমি দেখবে এখানে আমু আনু মোহাম্মদ এসেছে এখানে তোমার জাফর ইকবাল এসেছে এখানে বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়ালরা এসেছে এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এসেছে হ্যাঁ এবং এখানে তোমার বামপন্থী এবং সরকারপন্থী সবাই এসেছে এটা মিলে এমন একটা সিভিল সোসাইটি তৈরি করেছে যে গণজাগরণ মঞ্চ এটা কি করেছে স্টেটের সাপোর্টে সাপোর্ট করেছে এবং এটা তারা বলছে তখন এই যে স্কুলস অফ সিটিজেনশিপ বলছে এই এই নামটা নাগরিক হিসেবে আমরা এই দাবিটা করছি ঠিক আছে তাহলে এটার মধ্যে কি রয়েছে এইটার মধ্যে রয়েছে আইডেন্টিটি ফরমেশন আমরা কি বলি যারা স্বাধীনতা বিরোধী তারা দেশ ছেড়ে চলে যাক এর মানে আইডেন্টিটি ইম্পর্টেন্ট উই আর বাংলাদেশ উই আর বাঙালি দ্যাট ইজ আইডেন্টিটি ফরমেশন যেমন এই যে ধরো পয়লা বৈশাখ এই যে পয়লা বৈশাখ হচ্ছে পয়লা বৈশাখকে পয়লা বৈশাখের মধ্যে আমরা কি দেখি যে পয়লা বৈশাখে পালন করার জন্য একটা তোমার একটা অ্যাক্টিভিটিস থাকে সেই অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে কি কি রয়েছে একটা কমন সিভিক কালচার রয়েছে হুম কমন সিভিক কালচার তুলে ধরা হচ্ছে যে ইট ইজ আওয়ার কমন সিভিক কালচার এটা নিয়ে অনেক ডিবেট হয় কেউ বলছে এটা নিয়ে ওই যে তোমার তিন নম্বর স্টেজে যায় কেউ আবার ডিবেট করে হ্যাঁ যে এই কালচারটাকে যেভাবে কালচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে পয়লা বৈশাখে আমরা এটাকে মানতে পারি না কেননা এটা আমাদের সব জাতি গোষ্ঠীর কালচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করে না ঠিক আছে তখন এটা নিয়ে ডিবেট হয় কিন্তু আর একটা গ্রুপ বলছে না হ্যাঁ গভর্নমেন্ট এটা এই কালচারকে অ্যালাউ করছে এবং এই কালচারই থাকবে এই কালচারের আমরা এই কালচারই আমাদের শিকড় এই কালচারই আমাদের আইডেন্টিটি ঠিক আছে তাহলে দেখা গেছে যে সিভিল সোসাইটি তোমার গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করার সাপোর্টের মধ্যে দিয়ে তারা একটা সিটিজেনশিপের একটা স্কুল হাজির করে যে এই গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট করা মানেই হচ্ছে আমরা সিটিজেনশিপটাকে সাপোর্ট করলাম হ্যাঁ তখন আমরা বলি না যে যারা এটাকে সাপোর্ট না করে যারা এই আদর্শকে সাপোর্ট না করে তারা যেন অন্য দেশে চলে যায় এ মানে দে আর নট কি দে ক্যান নট বি সিটিজেন অব দ্য স্টেট তাহলে এই জায়গা থেকে তখন এই যে কমন কালচার কমন সিভিক কালচারের একটা তোমার মডেল তৈরি করা হয় এটা কিভাবে তৈরি করা হয় একটা সিভিল সোসাইটি যে কোনো সিভিল সোসাইটি দেখা যায় এই যে তোমার চারুকলা চারুকলার মধ্যে কারা কাজ করেছে এখানে একটা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ কাজ করেছে কোন ধরনের কালচার এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এটার জন্য একটা সিভিল একটা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ কাজ করেছে এবং এই সিভিল সোসাইটি এই কালচারটাকে রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে দেখা গেছে যে সিভিল সোসাইটি এই গ্রুপটার কাজ হলো আইডেন্টিটি ফরমেশন কমন সিভিক কালচার এবং রিসিপ্রোকেল টাইস অ্যাজ সোশ্যাল ক্যাপিটাল তারা বলছে আমরা আপনাদের সরকারের পক্ষে কাজ করব রিসিপ্রোকেল টাইস তারাও কিছু বেনিফিট পায় ঠিক আছে संगठन आरो जाना আনু মোহাম্মদের একটা সংগঠন আছে কারো জানা আছে আনু মোহাম্মদের সংগঠন হলো ওই যে তেল গ্যাস বন্দর এটা কি বলে নিরাপত্তা সংরক্ষণ কমিটি নাকি জানি মনে আছে মনে নেই কেন তোরা ব্যাপারে এই যে তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা কমিটি তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা কমিটি নিয়ে যখন ইয়ে আন্দোলন করে এই যে তোমার নাম কি জানি আনু মোহাম্মদ হ্যাঁ তো যখন তেল গ্যাস নিয়ে কোন বিষয় আসে যখন তোমার রূপপুর পারমিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে হ্যাঁ রূপপুর পারমিক কেন্দ্র নিয়ে আন্দোলন করেছে তখন সেখানে তেল গ্যাস বন্দর এই তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা কমিটি থেকে তোমার প্রধান হলো এই আনু মোহাম্মদ এই আনু মোহাম্মদ কিন্তু যখন তেল গ্যাস বন্দর রক্ষা কমিটি থেকে মুভমেন্ট করছে তখন এই সিভিল সোসাইটিটা তিন নম্বর গ্রুপে কাজ করে দ্য ইন ডায়ালগ উইথ দ্য স্টেট ডায়ালগে যাচ্ছে ডিবিটে যাচ্ছে ক্রিটিকে যাচ্ছে কিন্তু যখন গণজাগরণ মঞ্চে তিনি যুক্ত হয়েছেন তখন তিনি আবার চার নম্বর গ্রুপে চলে এসছেন ঠিক আছে কারণ তিনি তখন পার্ট অফ দ্য গণজাগরণ মঞ্চ হম তখন তিনি সিভিল সোসাইটি ইন সাপোর্ট অফ দ্য স্টেট ঠিক আছে
এরপরে পাঁচ এবং ছয় পাঁচ এবং ছয় দিয়ে আমরা পার্সপেক্টিভটা শেষ করব পাঁচ এবং ছয় হলো সিভিল সোসাইটি ইন পার্টনারশিপ উইথ দ্য স্টেট সিভিল সোসাইটি ইন পার্টনারশিপ অব দ্য স্টেট সিভিল সোসাইটি আগেরটা হলো সাপোর্ট ইন সাপোর্ট অব দ্য স্টেট আর ইন পার্টনারশিপ অব দ্য স্টেট এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি ভিন্ন সেটা কি সেটা হলো যে যারা পার্টনারশিপ তাদের মধ্যে একটা গভর্নেন্স আছে কিন্তু যারা সাপোর্টার দে হ্যাভ নো গভর্নেন্স ঠিক আছে যেমন গণজাগরণ মঞ্চ তারা তাদের কিন্তু গভর্নেন্স ছিল না তারা ছিল সাপোর্টার কিন্তু যখন পার্টনারশিপ হবে তখন তারা গভর্নেন্স এর একটা পার্ট পেয়ে যায় তাহলে স্টেট ডিপেন্ডেন্সি অন সিভিল সোসাইটি এখানে দেখা যাচ্ছে স্টেট একাই পারে না স্টেট বলে না যে আমরা একা পারব না রাষ্ট্রের পক্ষে কখনো একা এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব না বলে না হ্যাঁ তাহলে উই নিড কি পার্টনারশিপ এখন ডাইভেস্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ডাইভেস্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট এর একটা এক্সাম্পল কেউ দিতে পারবে ডাইভেস্টমেন্ট মানে কি যে ম্যানেজমেন্টটা যে শুধু গভর্নমেন্টের হাতে তা না ম্যানেজমেন্টটাকে কি করে দেওয়া কিছু জায়গায়ও ডাইভেস্ট করে দেওয়া হ্যাঁ মানে একটা ভাগ করে দেওয়া যেমন এনজিও আমি তো एग्जांपल এখানে লিখে দিয়েছি এনজিও ঠিক আছে বিভিন্ন এনজিও আছে এনজিও গুলোকে বলছে কি আচ্ছা এই যে গ্রামে যে দারিদ্র গ্রামে যে দরিদ্র এত এত দরিদ্র তো আমরা কমাতে পারছি না তুমি একটা কাজ করো তুমিও কাজ করো পার্টনারশিপ হিসেবে কাজ করো হ্যাঁ এখন এই যে ডক্টর ইউনুস এর যে গ্রামীণ হ্যাঁ তারপরে গ্রামীণ ব্যাংক তারপরে আশা প্রশিকা এই যে বিভিন্ন এনজিও যে কাজ করছে গ্রামে গ্রামে দারিদ্র বিমোচনের যে কাজটা করছে বলছে যে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট বলছে যে আমরা তো একা পাচ্ছি না তোমরা করো এখন তোমরা দেখবে ব্র্যাক প্রশিকা এসব জায়গায় স্কুলে লেখাপড়া করে হুম ছোট ছোট স্কুল লেখা এই ছোট ছোট স্কুলদের ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া করানো তো গভর্নমেন্টের দায়িত্ব কিন্তু দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন কারণে হোক গভর্নমেন্ট সবাইকে ইনক্লুড করতে পারছে না তখন এনজিওরা কি করছে এনজিওরা পার্টনারশিপ হিসেবে বলছে যে আমরা এই কাজটা করি হুম আমরাও ব্র্যাক স্কুল খুলি আমরাও তাদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য কিছু কাজ করি হ্যাঁ আমরাও তাদের লেখাপড়ার জন্য কিছু কাজ করি আমরাও দারিদ্র বিমোচনের জন্য কিছু কাজ করি তাহলে গভর্নমেন্ট যে কাজগুলো করা উচিত ছিল করার কথা ছিল সেগুলো এনজিওর উপর দিয়ে দিয়েছে কতগুলো কতগুলো কাজ যখন এনজিওরা করছে দ্যাট ইজ ডাইভেস্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট দ্যাট ইজ দা পার্টনারশিপ উইথ দ্য স্টেট তাহলে এনজিওস আর দা civil society yeah, they work as partnership with the state you know they get partial governance they get partial governments among receive from the state among government they are per permitted tara ki koreche tara a governance er ei kaj gulo koreche tahole amra dekhi je bibhinno ngo je kaj gulo korche je eta rashtrer kora uchit ha sei kaj gulo jokhon ngo r hate poreche ngo दायित्वारशिप তারা কি কিছু ইসলামিক ফাউন্ডেশন কি করছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন রিলিজিয়াস রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটিস করছে রিলিজিয়াস रिलेटेड কাজ করছে কিন্তু তারা পার্টনারশিপ হিসেবে কাজ করছে এবং দেখবে যে কিছু गवर्नमेंट অনেক সময় বলে যে রিলিজিয়াস কমিউনিটিকে বলে যে জঙ্গি জঙ্গিদের তো আমরা দূর করতে পারছি না জঙ্গিদের ব্যাপারে সচেতনতা দরকার রিলিজিয়াস কমিউনিটিকে বলছে যে দায়িত্ব তো আমি একা পালন করতে পারছি না 
তখন রিলিজিয়াস কমিটি কে বলে যে আপনিও প্রচার করেন হ্যাঁ এবং তাদের কাছে गवर्नमेंटের এটাকে বলে কতলো এটাকে বলে নোটিশ অথবা কিছু কাগজপত্র দেওয়া হয় সেটা তারা পড়ে শোনায় এবং মসজিদের মধ্যে হ্যাঁ এবং তারা বলছে যে তাদেরকে এগুলো পড়ে শোনাতে হয় गवर्नमेंट যেটা জারি করে ঠিক আছে এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য তাদেরকে কাজ করতে বলেছে তখন রিলিজিয়াস কমিটি তখন কি করছে गवर्नमेंटের পার্টনারশিপ হিসেবে কাজ করছে যে হ্যাঁ জঙ্গি দমনের জন্য আমরা পার্টনারশিপ হিসেবে কাজ করতে পারি তাহলে দেখা গেছে যে এই জায়গা থেকে আমরা দেখি যে সিভিল সোসাইটি একটা পার্টনারশিপ गवर्नमेंटের ক্রিটিক হিসেবে না তোমার गवर्नमेंटের এগেইনস্টও না পার্টনারশিপ হিসেবে কাজ করতে পারে লাস্ট হলো সিভিল সোসাইটি বিয়ন্ড দা স্টেট হুম সিভিল সোসাইটি বিয়ন্ড দা স্টেট এটার নাম হলো গ্লোবাল সিভিল সোসাইটি এটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত খুবই সহজ বুঝে খুবই সহজ যদিও আমরা এটা নতুন ভাবে জেনেছি হ্যাঁ সিভিল সোসাইটি বিয়ন্ড দা স্টেট এর মানে রাষ্ট্রের বাইরে সিভিল সোসাইটি এর মানে আমাদের সিভিল সোসাইটি যে আমাদের দেশে থাকবে তা না আমাদের সিভিল সোসাইটি আবার রাষ্ট্রের বাইরে এরা বাইরে হয়ে কাজ বাইরে থেকে এর মানে দে আর দ্য ফরেনার্স দে আর দ্য ফরেনার্স বাট দে ওয়ার্ক ফর ফর দ্য দে দে ওয়ার্ক ইন आवर কান্ট্রি ইন आवर স্টেট ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্কস অন ডায়লগ ডায়লগ মডেল ঠিক আছে যেমন ধরো ইউনিসেফ ইউনিসেফ गवर्नमेंटের সাথে ডায়লগ করছে ইউনিসেফ কি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ কিন্তু ইউনিসেফ হলো তোমার গ্লোবাল একটা সিভিল সোসাইটি এবং ইউনিসেফ বলছে गवर्नमेंटের সাথে কথা বলছে যে স্বাস্থ্য বিষয়ে হ্যাঁ তোমার এটাকে বলে এই এই যে ধরো লেখাপড়া বন্ধ হচ্ছে স্কুলের করোনা যে স্কুলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এন্ড ইউনিসেফ বলছে যে না এই সময় আপনার এই সময় স্কুল খুলে দেওয়া উচিত বা এই সময় বন্ধ করা উচিত এই যে ইউনিসেফ বলছে যে শিশুদের নিরাপত্তার জন্য এই সময় বন্ধ করা উচিত এই সময় চালু করা উচিত এগুলো কোথেকে আসে কারণ সিভিল সোসাইটি गवर्नमेंट কে কি করে गवर्नमेंट এর সাথে ডায়লগ করে ঠিক আছে ওয়ার্কস এ ওয়ার্কস অন ডায়লগ মডেল হ্যাঁ পাবলিসিটি अबाउट রাইটস এখন দেখো হিউম্যান রাইটস কমিশন হ্যাঁ এবং এই যে হিউম্যান হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তোমরা দেখো না হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কি করে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এই যে কথাগুলো তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে রিপোর্ট পেশ করছে যে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা কাজ করে তারা কিন্তু সাধু বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশে তারা রিপোর্ট পেশ করে যে পাকিস্তানে এই অবস্থা হ্যাঁ তোমার রাশিয়াতে এই অবস্থা চীনে এই অবস্থা হিউম্যান রাইটস এর অবস্থা আমেরিকায় এই অবস্থা হ্যাঁ এই যে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের কাজ করে তারা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কি করে তোমার এই মানবাধিকার কেমন হচ্ছে সেটার উপর তারা রিপোর্ট পেশ করে এবং এটা যখন মিডিয়াতে সার্কুলেটেড হয় তখন गवर्नमेंट এর কাছে একটা প্রেসার হিসেবে চলে আসে তাহলে এই যে ফরেন ফরেন তোমার সিভিল সোসাইটি এই সিভিল সোসাইটি गवर्नमेंट কে প্রেসারও দিতে পারে সাপোর্টও করতে পারে ইউনেস্কো UN Human Rights Commission WTO হ্যাঁ তোমার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আবার তোমার IMF World Bank IMF বৈঠক করছে IMF বৈঠক করে তোমার কি করছে তোমার নেগোসিয়েশন করছে এইভাবে চলতে হবে তারা তোমার শর্ত দিচ্ছে যে আমাদের ঋণ নেবে ঋণ নিলে ঋণগুলোকে এই এই কাজে লাগাতে হবে এটা নিয়ে একটা বার্গেনিং হতে পারে হ্যাঁ व्यापक भाव मतमत प्रथम क्लसटा
তো প্রথম ক্লাসের আমরা কিন্তু এই প্রথম ক্লাসের আমরা রোলটা কিন্তু আগে নিব বুঝছো তারপরে আমরা সেম ক্লাসের পর একটু বিরতি দিয়ে যাব কারণ অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি প্রথম ক্লাসে আগে নিয়ে নিই তোমাদের কোশ্চেনটা পরে শুনবো আগে তোমরা কুইকলি তোমরা তোমরা প্রেজেন্ট দিবে তোমরা প্রস্তুত আছো তো